तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और आज मैं आपको लेके आया हूँ यूरोप के सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के अंदर जी If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper would it make any difference would it change for the better if I wrote you a poem if I posted a letter तो गैस अभी आपको लैंगसम्बर्ग की सैर करवाने लगे हैं तो उससे पहले मैंने कहा माशाल्लाह गाड़ी हमारी जो नई ली थी तो हमारा ये पहला इतना लंबा ट्रिप था इसके ऊपर तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा बड़ा मज़ा आया गाड़ी भी बड़ी कंफर्टेबल है ठीक है तो गाड़ी जो हम ले कर वो मेरे वाली थी डिफेंडर वन तो इसने बड़ा कम्फर्टेबली कोई इशू नहीं हुआ ऑबियसली अलहमदिल्ला ब्रांड न्यू गाड़ी थी तो इसलिए हमें कोई इतना वो वरी नहीं था कि कोई इशू हो सकता है लेकिन फिर भी शुक्र अलहमदिल्ला इट वॉज़ ग्रेट ड्राइव ठीक है तो बड़ा अच्छा रहा है बड़ा कम्फर्टेबल रहे हैं तो ये एंड इसको लॉट ऑफ स्पेस एज वेल खैर हमारे पास इतना सामान तो नहीं था ठीक है छोटे बस एक एक लगे था और वो कुछ बैग पैक वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी हों तीन चार लोग भी फिर भी देर इज़ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द बैग ठीक है तो तीन चार लोगों के लिए भी आप जो ना लगे वगैरह सारे स्टोर कर सकते हैं तो गए enough for talking about here and there theek hai it's time to explore the luxembourg so let's go finally is waqt main luxembourg ke ye town square hai uske andar khada hu to last video mein maine aap logon ko dikhaya tha europe ka sabse highest point aur aaj main aapko leke aaya hu europe ke sabse smallest country ke andar ji ha ye europe ka luxembourg basically एक छोटी सी स्टेट है जिसको कंट्री का ही दर्जा हासिल है और ये यूरोप का सबसे स्मॉल कंट्री है और दुनिया में एज अ रिच कंट्री ये तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे इसके साथ जो बॉर्डर लगते हैं वो है फ्रांस और जर्मनी का तो जो इसके साथ अटैच है तो यहाँ पे इसलिए लोग जो ना काफ़ी ज़्यादा फ्रांस और जर्मनी से भी यहाँ पर मुकीम हैं और लैंग्वेज आपको जो फ्रेंच और जर्मन लोग हैं वो भी अक्सर पाए जाते हैं यहाँ पे बिजनेस के अंदर और दूसरे भी जा रहा है कारोबार और जो भी आपकी जॉब्स वगैरह हैं तो वो सारी यहाँ पे वो लोग आपको मिल जाते हैं इसके अलावा जनाब यहाँ पे जो अभी ये इनका टाउन स्क्वेयर है तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपको आती है ये सामने जो ना आ, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें जी ये सामने जो बिल्डिंग है ना जी तो ये इसके ऊपर फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं इनका ये ड्यूक है बेसिकली ना ग्रैंड ड्यूक तो जिस तरह कोई बादशाह या किंग होता है ठीक है तो इस तरह से ये ग्रैंड ड्यूक है इनका सो so बेसिकली तो, ये यहाँ पे रहता नहीं है ये बिल्डिंग जो ना वर्किंग बिल्डिंग है अभी इन्होंने मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था वैसी फैमिली के साथ तो ये सारा ओपन था आज इन्होंने थोड़ा सा जंगल लगा के मिडल से बंद किया है लेकिन फुट से आप वॉक करके जा सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर अभी अभी जो ना चेक रिपब्लिक का जो डेलीगेशन आया हुआ था तो यहाँ पर सिक्योरिटी थी यहाँ पर नॉर्मली तौर पर तो पुलिस या गन्स के साथ नहीं होती लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो ना यहाँ पर वो पुलिस और मसल आर्म्ड पुलिस जो ना वो यहाँ पे खड़ी थी तो अभी अभी वो उनका डेलीगेशन निकल गया है तो पुलिस वाले गाड़ियाँ ज़्यादातर चली गई हैं ठीक है तो ये उनका बेसिकली ये बिल्डिंग है ये देखें आज तो ये अभी वर्किंग में है वो सामने बिल्डिंग है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ये इस तरह के जिस तरह ड्यू का एक जो ना वर्किंग ऑफिस है अभी अब यहाँ से ना जो सारे मामला चलते हैं आज मैं आपको आगे लेके चलता हूँ ज़रा जी गैस यहाँ पे मेरे पीछे वो जो सामने वाली बिल्डिंग है ना वो आपको नज़र आ रही है वो जो पीछे सामने वाली बिल्डिंग है वो बेसिकली सिटी जो गाइड है ना वो बैठे हैं टूर वगैरह भी देते हैं आपको ठीक है अगर आपने टूर लेना है तो इंग्लिश में आपको टूर गाइड जो है ना वो टूर भी देता है एंड दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली क्योंकि वो सिर्फ इस ओनली फिफ्टीन यूरो पर पर्सन ठीक है तो वो तकरीबन इट लास्ट अराउंड टू आवर्स 
तो दो घंटे का टूर वो आपको देता है अराउंड द वो सारा एक ट्रैक बना हुआ है लेकिन क्योंकि वो दो बजे स्टार्ट हो रहा था तो अभी हमारे पास से तकरीबन डेढ़ पौने दो घंटे का टाइम है अच्छा इनसे आपको मैप मिल जाता है ठीक है जो भी उनकी प्लेसेज हैं टू विज़िट करने के लिए ठीक है वो सारा मैप के ऊपर ट्रैक बना हुआ था वो वही उसी उसी मैप को अगर आप फॉलो करें तो आपको सारी इनकी लोकेशन जो है ना वहाँ पर मसन कैसल हो गई चाहे कोई इनका चर्च हो गया ठीक है जिसको यहाँ पे पूरे लेक्जमबर्ग में एक ही कैथड्राल है ठीक है जो इनका कैथड्राल होता है ना चर्च जो जिसको कैथड्राल की वो मिलती है हैसियत ठीक है वो पूरे लेक्जमबर्ग में एक ही है तो मुझे ये कहना नहीं आता सही तरीके से तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है दो तीन बार ट्राई कर ली है बहुत है तो आ जाएँ अभी आपको हम टूर देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाते हैं और आपको साथ साथ जो है ना वो इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो इनका ड्यूक हाउस है यहाँ पर मैं पहले भी आया हूँ लग्जमबर्ग में मैं पहले आ चुका हूँ दो तीन साल पहले की बात है लेकिन उस वक्त मैंने व्लॉग नहीं किया था वीडियो नहीं बनाई थी तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इस बार तो जो है ना आपको दोबारा से अच्छे तरीके से जो है ना व्लॉग बनाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter?
वो इनके सिटी स्क्वायर से निकलते हैं तो आप इस साइड पे एक पे आते हैं तो सबसे पहले आपको जो बिल्डिंग आती है वो आपका ये हम जा रहे हैं टू जो ना ओल्ड टाउन सेंटर तो ये इनका नेशनल म्यूज़ियम है तो ये लेफ्ट साइड पे नेशनल म्यूज़ियम है और इसके सामने जो है ना ये देखें ये बेसिकली हम ओल्ड टाउन की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है ना वो पुरानी है गलियाँ आपको अंदर से अगर देखें तो तंग नज़र आती हैं ठीक है तो आपको जनाब ये देखें तो ये बिल्डिंग है जी जी उसके बाद आता है जी ये ग्रैंड टुकाल पैलेस ठीक है तो ये पैलेस है जी ये इसकी हिस्ट्री जो ना बैक जाती है आपकी जनाब मैं आपको बताता हूँ ये तो गाइज ये है जी ग्रैंड टुकाल पैलेस तो इसकी हिस्ट्री जो जाती है ना वो फिफ्टीन सेंचुरी में वापस जाती है ठीक है 1572 में ये बिल्ड हुआ था पहली बार उसके बाद इसको जो ना दोबारा से भी रेनोवेट वगैरह किया गया है सेवनटीन से लेकर 1743 तक ठीक है और उसके बाद फिर इसको जो है ना एक मॉडर्न थोड़ा स्टाइल में रिस्टोर किया गया 1890 में जी तो लेग्जम्बर्ग के अंदर ये किन की बिल्डिंग अब बहुत पुरानी है चर्च है यहाँ का सबसे पुराना चर्च है जी ना तो ये इसकी हिस्ट्री जो है ना ये बना था नाइन्थ सेंचुरी के अंदर ठीक है अगर आप देखें तो यहाँ पे आके ओबियसली अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो अंदर से कर सकते हैं लोग जा आ जा रहे हैं अंदर से ठीक है तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं बेसिकली इट्स नॉट ऑफ अबाउट द मतलब रिलीजस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है लेकिन आप ये देखें ये नाइन जो इसी जो भी उस है ना हमारी नाइन्थ सेंचुरी उसके अंदर ये बिल्डिंग बनी थी है ना उस वजह से आप इसको ओबियसली अगर एक हिस्टोरियन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं तो आपको एक जो ना ये ओबियसली उस टाइम का एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री है जी यहाँ पे वेदर काफ़ी विंडी है अब थोड़ा सनी तो है लेकिन विंडी भी है लेकिन जैसे ही आप वो हम चर्च वाली बिल्डिंग क्रॉस करते हैं तो उसके अगर इस साइड से आप आ रहे हैं राइट टर्न करें तो यहाँ से आपको ये एक मिलता है इनका पॉइंट व्यू पॉइंट ठीक है तो इससे आप तकरीबन सारे सिटी को जो ना ऊपर से आप देख सकते हैं ये देखें मैं दिखाता हूँ नीचे एक छोटी सी कनाल भी है वो भी चल रही है और यहाँ से लोग खड़े होते हैं सारा व्यू वगैरह इंजॉय करते हैं देखते हैं ठीक है उस साइड पर जो है ना वो आपको ज़रा नई बिल्डिंग नज़र आएंगी क्योंकि ये ओल्ड टाउन सेंटर है तो इस साइड पर आप देखेंगे तो आपको पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर ये देखें अगर नीचे भी देखते हैं आप तो ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये कनाल के साथ साथ बनी हुई ये सारा ओल्ड टाउन है बेसिकली ओल्ड टाउन सेंटर जो है ना तो ये कनाल के आसपास आप इधर से जाएं ये सारा वो देखें ये सारा ओल्ड टाउन सेंटर है तो आप उसके आगे अगर वो उस साइड में पीछे चले जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आएंगी तो वो ये सारी बात में बनी है सारा दिन का भी स्क्वेयर है ये सभी ये सब पता है ये सारा ओल्ड टाउन सेंटर है और ये एक इनका जो ना आप इधर से अगर देखें तो एक यहाँ पे किला नुमा ये जगह थी और यहाँ से एक ओवर पॉइंट बनता है सारे ओल्ड टाउन सेंटर का ना ऊपर से जाहिर है कि जो भी लोग हैं निगरानी करने के लिए यहाँ पर काम होते थे तो जाहिर वो यहाँ से हमेशा उनकी जो बादशाह वगैरह होते थे जो भी होते थे लोग थे ना जितने भी लोग आए हैं यूके और यूरोप के अंदर उनके कैसल जो है ना जो किले वगैरह वो हमेशा सबसे ऊँचे मुकाम पर होते हैं ताकि वो एक तो एक लोग उनकी मसन कोई किसी के हमला ना कर सके कोई उनकी सेफ्टी की वजह से ठीक है वो उनका एक डिफेंस लाइन होती है कि लोगों को वो हमेशा सबसे ऊंचे पॉइंट पे उन्होंने अपने किले और अपने कासल वगैरह बनाई हुई हैं और फिर वो वहाँ से खड़े होकर इस दायरा नीचे शहर को भी मॉनिटर कर सकते थे कि क्या हो रहा है ऊपर से देख सकते थे ऑबियसली लोग जो है उन तक इस तरह आसानी से नहीं पहुँच सकते थे जी तो बेसिकली इस बालकोनी को इन्होंने कारनिश का नाम दिया है ठीक है का तो अगर वो सामने वाली बिल्डिंग देखो वो जो पीछे नज़र आ रही है ये इनका जुडिशल कंपाउंड या जुडिशली की बिल्डिंग है ये ठीक है तो ये कैथेड्रल है इनका ठीक है तो इसलिए यहाँ से लोग बेसिकली ये बालकोनी इनको ये कारनिश का नाम देते हैं ठीक है कारनिश के और इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये एक मोस्ट मसन ब्यूटिफुल व्यू फ्राम द यूरोप है ना कि बालकोनी एक मोस्ट भी बालकोनी वे द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू इन द यूरोप हम इसका ओबियसली हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है तो लेकिन जो ये लोग इसको कहते हैं तो शायद यहाँ किसी दौर में हुआ करती होगी 
अब तो आई डोंट थिंक सो कि अब उतना कोई चार में है इसके अंदर लेकिन जाहिर है कि हिस्ट्री लेंग डाउन देयर ठीक है तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं गाइस और अगर नीचे जाना चाहते हैं ये सारे ये बैरक्स वगैरह ये देखें सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो आप इधर से जाएँ ये सारे इसके अंदर जाके वो केव बनी हुई है ठीक है वो सामने वाली ठीक तो उस साइड पर ये देखें ये केव है वो नीचे ठीक है तो ये इधर जा कर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आ जाएँ ये ब्रिज क्रॉस करते हैं ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं तो और यहाँ पे एक और भी था ये कि यूरोप का जो ना रोमन टू रोमन रोड्स का जो ना ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था ना कि ये किसी वक्त के अंदर रोमन जो है ना यहाँ पे दो रोड इनका सेंटर पॉइंट होता था इधर से ये लोग जो है ना जॉइन करते थे ये एक जिस तरह आज हमारी सर्विसज होती हैं ठीक है तो उस वक्त का ये सेंटर पॉइंट भी था अगर आपने अंदर विज़िट करना है तो यहाँ से आपको टिकट मिलेगी तो टिकट ले लें तो आपको अंदर से जा कर जितनी भी केव वगैरह बनी हुई है विज़िट कर सकते हैं क्योंकि हमने वापस जाना है तो ये इनके रेट लिखे हुए हैं ठीक है तो अगर आप अंदर विज़िट करना चाहते हैं ओबियसली इस बैटर टू बुक द टिकट्स इन एडवांस तो आप जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं अंदर से ये गारे वगैरह इस तरह बनी हुई हैं ठीक है के वगैरह तो इधर से आप आके जो ना व्यू देख सकते हैं ना ये देखें तो ये इसमें बंदा खड़ा नहीं हो सकता इस अबाउट लाइक फोर फीट मैक्सिमम तो ये बेसिकली यहाँ से यही था अभी देखें लोग यहाँ से ओबियसली हर चीज़ को देख सकते हैं ना ये देखें आपको वहाँ पर जो पुराना ओल्ड टाउन का ये स्क्वेयर आप कह लें इसको जो भी है ना इनका पुराना चर्च है जुडिशल बिल्डिंग है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं ना तो नीचे जनाब लेक चल रही है वो एक और टावर सा बना हुआ है तो आ जाए जी मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये भी इसी तरह है ये देखें आप इधर दे सीधे तो नहीं चल सकते लेकिन थोड़ा सा माइंड यू हैड और ये देखें यहाँ से आपको जो है ना इस साइड से ज़्यादा नज़र आ रहा है ठीक है तो ये बेसिकली व्यू पॉइंट था तो ये देखें इसी दौर में नीचे ये गार्डन शार्डन बना हुआ था डेफिनेटली तो अभी उस तरह से उतनी लुक आफ्टर नहीं हुई ये तो जैसे ही आप बालकोनी क्रॉस करके आते हैं तो ये आपको नेशनल आर्काइव्स की बिल्डिंग बनती है जो कि पर्शियन हॉस्पिटल होता था 1863 के अंदर बिल्ड हुआ था तो अभी इनको इसको जो है नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है जैसे ही आप नेशनल आर्काइव की बिल्डिंग क्रॉस करते हैं तो आपने वहाँ से आते ही लेफ़्ट टर्न होना है लेफ़्ट टर्न होते ये आपको इनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये आपके इनको जो है मसन जो जलई हमारा जिस तरह कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये वो यहाँ पे ये सारा स्क्वायर बना है ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इनकी यहाँ यहाँ पे अदालतें हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ बिल्डिंग्स ये देखें तो ये इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जी
हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लेस डी ला कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली स्टैचू जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ये वर्ल्ड वार वन के अंदर जो इनके सोल्जर डेथ हुई थी जिनकी तो ये उनकी याद में एक यहाँ पर मोनोमेंट बनाया गया है तो ये आप देख सकते हैं ऊपर स्टैचू बनाए ये सोल्जर्स जो है ना वो मसन एज आ आप देखें अगर थोड़ा नज़दीक हो के तो उनकी बॉडी पे ब्लड नज़र आ रहा है इट मीन्स के दे डाइड ठीक है जो जो जख्मी हो तो लेटे हुए हैं और उन्होंने तलवार भी एज आ सिम्बोलिक जो इनकी मसन सॉड है वो भी पकड़ी हुई है हाथ में ये तो गाइस बेसिकली यूरोप के अंदर भी थोड़ा सा प्रोटोकॉल लगता है लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है ना तो ये बस और ये गाड़ियाँ इनको रोक दिया गया है ठीक है ये देखिए बस भी खड़ी कर दी गई है वहाँ पे पुलिस वाला मोटरसाइकिल है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों घंटों जो ना पहले रोड ब्लॉक कर दें ठीक है तो अब ये सिग्नल के ऊपर बेसिकली क्योंकि ये वेट कर रहा है पीछे सिग्नल पे लोग खड़े हैं ठीक है जो गाड़ी इनकी आ रही है जो भी प्रोटोकॉल वाली वो सिग्नल के ऊपर खड़े हैं तो इसलिए वो लोग जो है ना वो नहीं आ रहे ठीक है तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल लगता है लेकिन ये नहीं है कि वो हर चीज़ बंद कर दें और जो है ना वो मसन सिग्नल भी रेड सिग्नल पर भी खड़े ना हो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है तो ये देखें तो अभी इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं ठीक है लोग वहाँ से पैदल क्रॉस भी कर रहे हैं ठीक है क्योंकि जो इनका प्रोटोकॉल की गाड़ी आ रही है वो देखें उधर से गाड़ियाँ वापस की जा रही हैं ठीक है दूसरी साइड पे तो जो भी गाड़ी आ रही है वो अपने एक हिसाब से ही आएगी थोड़ा सा वो वेट ज़रूर करेगी जिस तरह सिग्नल के ऊपर अगर उसको वेट करना पड़ता है तो अभी कोई ना कोई इनका कारवा आ रहा है ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कितनी गाड़ियाँ हैं कितने लोग हैं इसमें आ रहे हैं ना जी तो गाय तकरीबन दस मिनट से ट्रैफिक बंद थी ठीक है तो अभी काफ़िला आ रहा है जी तो ये अभी गाड़ियाँ निकली हैं तो ओबियसली ये कोई उनका मेन जो ना माइट भी लाइफ स्टैंड ऑफ जो है ना तो सरबरा टाइप ही होगा इस मुल्क का जी तो गैस मुझे लगता था कि शायद कोई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काफ़िला नहीं होगा प्रोटोकॉल लेकिन ये आपने देखा है कि अच्छा खासा जो ना प्रोटोकॉल है अच्छी खासी गाड़ियाँ थी उसके साथ ठीक है एम्बुलेंस थी पुलिस की गाड़ियाँ थी बाइक पे जो ना पुलिस वाले थे तो डेफिनेटली दिस शुड बी दिस मस्ट बी वन ऑफ द कोई ना मसल हेड ऑफ स्टेट या जो इस तरह का कोई सीनियर लेवल का ही कोई मसल ये कारवा था क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टर या छोटे मोटे वज़ीरों के लिए इस तरह के कभी भी किसी भी मुल्क के जो भी डेलीगेशन आते हैं उनके लिए इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं लगते यूरोप के अंदर तो ये डेफिनेटली कोई मसल हेड ऑफ द स्टेट टाइप कोई बंदा ही ज़रूर होगा ये तो गाइस ये भी फोटो शूट कर रहे हैं जी तो ये आज का हमारा लास्ट स्टॉप है तो लेक्सम्बर्ग का ब्लॉग हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बड़ा पसंद आया होगा होपफुली आप लोगों ने लाइक किया होगा हमने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी लेक्सम्बर्ग के बारे में दे सकें वो हमने कोशिश की है तो गाइज आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर Oh, oh, oh.